Bonjour. Ce message, c'est pour tous les Camerounais qui me fatiguent le système. Bien sûr, vous me fatiguez le système. Le Cameroun, c'est un pays dans lequel il y a tellement de connaisseurs, il y a tellement d'experts, il y a tellement de gens qui critiquent, mais on ne voit pas où est-ce que le Cameroun lui-même y va. Vous êtes là toujours en train de dire que Rigobert Songi n'a pas de plan de jeu, Rigobert Songi n'a pas de style de jeu, mais on amène tout ça où Tout ce qui importe, c'est la victoire. Moi, je vous dis encore, Rigobert Song est l'homme de la situation. Rigobert Song est l'homme de la situation. Ce gars, il a pris l'équipe nationale du Cameroun et il a réussi à nous qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. N'oubliez pas ça. La même équipe des nations, il nous a qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas ça. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose de fondamental. Et moi, je vous l'ai déjà redit. Les générations de l'équipe nationale du Cameroun qui ont brillé sur la scène mondiale sont celles des années 90. Parce que pendant cette période-là, la plupart des joueurs qui évoluaient au sein de l'équipe nationale du Cameroun, c'était d'abord des Camerounais. Ils avaient la mentalité camerounaise. Ils avaient le Hemley en eux. Ils ont joué sur... La terre camerounaise, ils ont joué dans les championnats du Cameroun. Certains sortaient du canon de Yaoundé, d'autres sortaient d'autres équipes de, de, du Cameroun. C'était des Camerounais à 300%. Maintenant, la nouvelle génération des lions indomptables, ce ne sont plus des Camerounais à 300%. Ce ne sont plus des Camerounais à 300%. Il faut comprendre que maintenant, les Rigobertson doivent composer avec des Camerounais qui ont grandi en France, qui ont grandi en Angleterre, qui ont grandi en Espagne, qui ont grandi en Europe. Ils n'ont pas la même mentalité que les vrais gars du Mboa. Donc Rigobertson doit composer avec des gens comme ça aussi. Et il doit composer avec quoi Il doit composer avec une génération qui n'a pas eu à trimer comme eux. Eux, ok, ils n'ont pas eu à trimer comme eux pour atterrir dans des grands clubs de football. Donc, la plupart de ces gars, quand ils jouent un match, quand ils gagnent tant mieux, quand ils gagnent pas, ils s'en foutent. Mais il faut comprendre que oui, c'est ça aussi le nouveau visage de, du football camerounais. La plupart de ces gars, ils ne sont pas des vrais gars du Mboa. Mais c'est des Camerounais. Mais ils ne sont pas des vrais gars du Mboa. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas grandi au pays. Eux, ils viennent parce qu'ils ont l'amour du Cameroun. Ils ont l'amour du Cameroun, donc ils viennent mouiller le maillot pour nous. Mais il faut comprendre que quand Rigo Berson okay, est à la tête de la sélection de, euh, des Lions Indomptables, il faut qu'on le laisse travailler. Il faut qu'on le laisse travailler. Vous cherchez quel plan de jeu Vous cherchez quel style de jeu Vous voulez quoi Vous voulez quoi Ça fait un moment que le football camerounais lui-même il est à l'arrêt. Ça fait un moment, puisque regardez même l'équipe nationale du Cameroun. Il y a combien de joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui évoluent au Cameroun Voilà. Donc, soignons déjà, soignons déjà, soigner, du verbe soigner. Soignons, pas soignons, hein. soignons déjà tous nos problèmes à l'intérieur du Cameroun. Ok Et laissez les gars comme Rigobert Song Bahamak travailler. Parce que pour des gars comme moi là, on aura une véritable équipe du Cameroun quand il y aura au moins 80% des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun qui évoluent sur place au Mbo. Et qu'on peut prendre des gars qui viennent de France, des gars qui viennent d'Italie, des gars qui viennent de France et qu'on prenne que les meilleurs d'entre eux. Mais on n'en est pas là. Donc laissez les Rigobert sont travailler. Vous êtes des experts, vous savez mieux que lui, mais vous ne gérez rien du tout. C'est lui qui a la responsabilité, la responsabilité de cette équipe. Laissez-le gérer. Rigo, je suis avec toi jusqu'à la gare. Rigo, je suis avec toi jusqu'à la gare. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Donc, félicitations à nos lions indomptables après cette victoire écrasante contre l'île Maurice 3-0 parce que ça aurait fait des ordres. Ça aurait fait des ordres de ne pas, de pas remporter ce premier match. Ça aurait vraiment fait des ordres. Franchement, félicitations à vous et surtout, 
Félicitations aux Lions Indomptables d'avoir pris ce match au sérieux parce que tous nos cadres, ils étaient là. À part peut-être ceux qui n'étaient pas à, pour, pour raison de blessure. Et puis, même les nouveaux entrants, comme euh, euh, Franck Magri, il a marqué un but, c'est positif. Félicitations à Brian Demo et félicitations à tous les Lions Indomptables. Je ne vais pas commencer à citer tous les noms, mais juste pour vous dire que laissez Rigobert Sombarana travailler tranquille. Il n'y a aucun Camerounais qui peut se lever et, donner de, et vouloir donner des leçons à Rigobert Sombarana quand on regarde l'état de notre pays, le Cameroun.